तो साफ तरीके से आप ये देखें कि प्रधानमंत्री ने कल माँ के आशीर्वाद लिए माँ भी ईश्वर स्वरूप माता पिता माने जाते हैं और अब भगवान शिव के विश्वनाथ की नगरी में पहुँचे हैं शिव के शरण और चरण में हैं भगवान शिव के शरण और चरण में हैं इक्कीसवीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुँचे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में इससे पहले उन्होंने 8 मार्च को इस क्षेत्र के पूरे सौंदर्यीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया था यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और धीरे 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 वो जो जनता जनार्दन के दर्शन का जो मार्ग है उससे होते हुए मंदिर की तरफ अब प्रवेश कर रहे हैं निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री के लिए भी बेहद विलक्षण क्षण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब नामांकन भरा था तो प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने काशी के कोतवाल का दर्शन किया था काल भैरव का दर्शन किया था और अब वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे हैं जहां पर वो भगवान विश्वनाथ के चरण और शरण में आज वंदना करेंगे पूजा अर्चना करेंगे अभिनंदन करेंगे इससे पहले उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया जनता का अभिवादन स्वीकार किया जनता का आशीर्वाद स्वीकार किया और अब वो भगवान विश्वनाथ के चरण और शरण में पहुँचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में इस अपने संसदीय क्षेत्र और साथ ही साथ समूचे भारतवर्ष का विशेष स्थान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल भी मौजूद हैं अनेक गणमान्य लोग मौजूद हैं और इस मंदिर की अगर बात करें तो बेहद विलक्षण है ये मंदिर ये मंदिर आदिकाल से यहाँ पर माना जाता है स्थापित है लेकिन इस मंदिर का पुनरुद्धार जो है सत्रह में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और इस मंदिर में परिसर में इस समय प्रधानमंत्री प्रवेश किए हैं मंदिर तीन भागों में विभक्त है जो इसका मंडप है इसका जो गर्भगृह है और इसका जो मुख्य गर्भगृह के पीछे जो प्रदक्षिणा मार्ग है इस समय प्रधानमंत्री वहां पर है और इसके बाद वो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे और ये मंदिर जो है विलक्षण है वास्तुकला के हिसाब से क्योंकि इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ है और उत्तर की तरफ व्यक्ति प्रवेश करता है ये माना जाता है कि भगवान यहाँ पर अघोरेश्वर रूप में है और सभी कष्टों का दुखों का पापों का नाश हो जाता है और यहाँ पर इस शिवलिंग की जो स्थापना की गई है हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे वो ईशान कोड में स्थापित है और ये भी माना जाता है कि ईशान जो खुद भगवान शंकर का नाम है उस रूप में यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है अघोरेश्वर के रूप में पूजा की जाती है और यहाँ पर जो देश के जो बारह ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से माना जाता है और इस समय प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं और उनका अभिषेक किया जा रहा है पूजा अर्चना के पहले जिस तरीके से किन मंत्रों का मंत्रोच्चारण होता है किन श्लोकों का और किन संकल्पों का उद्धरण होता है हमारे साथ पौराणिक जी हैं वो बताएंगे इस समय जो प्रक्रिया चल रही है नमस्कार मैं पांडुरंग पुराणिक धन्यवाद अश्विनी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय गर्भगृह में उपस्थित हैं भगवान काशी विश्वनाथ के जो उनका विग्रह है जो शिवलिंग है उसके ठीक सामने वो विराजित हैं और जो मंदिर न्यास के आचार्य हैं अध्यक्ष हैं आचार्य द्विवेदी जी अशोक द्विवेदी जी वे उन्हें आचमन करा रहे हैं केशवा स्वाहा नारायण आय स्वाहा माधवा आय स्वाहा गोविंद आय नमहा इसके बाद वो संकल्प करेंगे और संकल्प में इसी कामना का उच्चारण किया जाएगा इसी कामना के लिए पूजा करने हेतु यहाँ संकल्प लिया जाएगा कि पूरे देश का सतत विकास हो सारे देशवासी जितने हैं वो सुख और समृद्ध रहें और सुखी रहें और पूरा देश जो है वो विकास की ओर सतत अग्रसर हो सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें हमारी संस्कृति ऐसी है जो कि सर्व कल्याण की बात करती है हमारी संस्कृति ऐसी है जो सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राण पश्यंतु माँ कश्चित दुर्भाग भवे का उद्घोष करती है हमारी संस्कृति ऐसी है जो कि विश्व कल्याण की बात करती है और इस समय प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं और प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि के प्रमाण भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो से दो के बीच में जो संकल्प लिए उसकी पुनर्स्थापना और प्रतिष्ठा की गई और उसको उसके मंजिल तक पहुंचाया गया उसका ध्येय तक पहुंचाया गया और संकल्प से सिद्ध के प्रमाण के रूप में प्रधानमंत्री हैं और एक नया संकल्प उन्होंने 2019 के इस चुनाव के बाद लिया है कि नए भारत के गठन के साथ ही साथ जगत गुरु भारत की संकल्पना इस समय प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं और ये ध्यान और संकल्प की जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठापना होती है जब हम देश को विश्व पटल पर जगत गुरु भारत के रूप में लेके चलते हैं मान के चलते हैं और उसकी स्थापना की बात करते हैं विग्रह रूप में ये शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं अनेक श्लोकों का यहाँ पर शिव स्टक स्त्रोत्र जो होता है 
रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रेमंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम और यहाँ पर इस मंदिर की जो विशिष्ट स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर शिव के साथ शक्ति भी विद्यमान है और शक्ति यहाँ पर दाएँ भाग में विद्यमान है और ये भी लक्षण स्थिति है और ऐसे मंदिर का जो वास्तु है जो मंदिर का विन्यास है जो मंदिर की स्थापना है जो मंदिर की वास्तुकला की संरचना है वो भी अपने आप में विलक्षण है अनेक द्वार हैं यहाँ पर मोक्ष का द्वार माना जाता है मुक्ति का द्वार माना जाता है तंत्र का द्वार माना जाता है और विलक्षण स्थितियाँ मानी जाती है इस मंदिर की प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं और ये संकल्प एक समुन्नत भारत की एक भारत की श्रेष्ठ भारत की सबल भारत की स्वस्थ भारत की स्वच्छ भारत की समुन्नत भारत की और अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर एक बार फिर भगवान विश्वनाथ के चरण शरण में हैं और अपनी उस प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं अपने उस संकल्प को और दृढ़ कर रहे हैं वेद मंत्रों के साथ साथ पुराणोक्त मंत्रों से भी पुराणोक्त मंत्रों से भी यहाँ पूजन किया जाता है शिव के ध्यान का श्लोक है ध्याय नित्यम महेशम रजत गिर निभम चारु चंद्रावत रत्नाकल्पोज्वलांगम परुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समुतमर्गणेर्व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्वंद्यम निखिल भयहर पंचवक्म त्रिनेत्र सानंदमानंदवने वसत आनंदकंदम मत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथ श्री विश्वनाथ शरण प्रपद्ये आज यहाँ षोडशोपचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा की जाएगी उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से जो पंचामृत और गंगाजल से शिव की उपासना की जाती है आराधना की जाती है उनका अभिषेक किया जाता है वो अभिषेक शिव के प्रसन्नता के लिए किया जाता है और उससे माना जाता है कि जो उनकी कृपा प्राप्त होगी उससे केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं हम काशीवासी ही नहीं पूरे भारतवर्ष का और हमारी तो ये कामना है वसुधैव कुटुम्बकम पूरा विश्व हमारा परिवार है पूरा पूरे विश्व का कल्याण हो हम सब का कल्याण हो हम सतत विकसित हों और इस समय अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्र का अभिषेक कर रहे हैं भगवान के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में का ये विशिष्ट जो ज्योतिर्लिंग है ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रमुख माना जाता है और यहाँ पर अनेक तरीके से षोडशोपचार विधि द्वारा अभिषेक करने की और पूजन अर्चन करने की परंपरा है बेलपत्र जो है सर्वाधिक प्रिय माना जाता है भगवान शिव शंकर को और हमारी संस्कृति जो है हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है हमारी संस्कृति सत्य को शिव बताती है और शिव को सुंदर कहती है और सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष होता है दुग्धाभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय और जो अन्य पूजन अर्चन की विधियां हैं षोडशोपचार विधि से प्रधानमंत्री इस समय विधिवत अभिषेक कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रमुख काशी विश्वनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का पंचामृत भी इसमें शामिल होता है गंगाजल के साथ साथ पयोदधिघृतं चैव शर्करा मधुसंयुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम भगवान विश्वनाथ को गाय का दूध गाय के दूध से निर्मित दही और उसी से गाय के दूध से ही निर्मित घृत शर्करा और मधु इससे मिलाकर पंचामृत का निर्माण होता है और उस पंच पंचामृत के माध्यम से भगवान शिव को अर्पण किया जा रहा है इस समय आप देख रहे हैं मधु 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 आता ऋतायते मधुक्षरंत सिंधवा माधवीर्न सतोषधी ही मधुनक्त मुतोषसो मधुमत पार्थिव अग्नोरज मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर मधुमाम अस्तु सूर्य माधवीर गावो भवंतु मधु और उसके बाद शर्करा से भगवान का लेपन किया जा रहा है भगवान को अर्पण किया जा रहा है और उसके माध्यम से यही कामना की जा रही है कि जो इस बार हमारे माननीय सांसद वाराणसी के प्रधानमंत्री दूसरी बार बनने वाले हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और सबके लिए कल्याण की कामना कर रहे हैं सर्व कल्याण की कामना सर्व कल्याण की भावना और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ममभाव और समभाव उस संकल्प की भी एक बार प्रतिस्थापना और समभाव और ममभाव से समुन्नत भारत के निर्माण की कामना श्रेष्ठ भारत के निर्माण की कामना एक भारत के निर्माण की कामना अखंड भारत 
को और भी विश्व पटल पर जगत गुरु भारत के रूप में स्थापित करने की कामना और ये कामना देश के 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से देश के काशी के कण कण में विद्यमान शिव के रूप में काशी के क्षण क्षण में विद्यमान शिव के रूप में और काशी में विग्रह के रूप में विद्यमान भगवान शिव के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय जो अनेक विधियां हैं कर्मकांड की अनेक जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण हो रहा है और विधिवत इस समय प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में वस्त्र और यज्ञोपवीत इसके बाद उपवस्त्र उन्हें अर्पित किया जा रहा है यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्ता आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा चंदन अर्पित किया जा रहा है क्रमक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन पूर्वाकमे बंधना मृत्योर्मुक्षी यमृता गंधद्वारा दुरादर्शा ईश्वरी सरहूतानाभय श्रियम चंदन अर्पित किया जा रहा है भगवान शिव के उनको कहा जाता है कि शिव को त्रिपुंड बड़ा प्रिय होता है शिव को त्रिपुंड अर्पित करने के बाद अब भस्म प्रसद्य भस्म नायोनिम पश्च पृथ्वी मगने सद्गु सज्ज मातृविष्टन ज्योतिषमान पुनरा सदा प्रधानमंत्री यहाँ पूजन करते हुए सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं आज यहाँ पर अक्षत यहाँ अर्पित की जा रही है आप तो देख रहे होंगे और इसके अलावा जो षोड़ोपचार में विधि होती है उसके अलावा राजोपचार भी होता है राजोपचार के माध्यम से भी भगवान की पूजा की जाती है पुष्पमाला अर्पित की जाएगी बिल्व पत्र अर्पित किया जाएगा रुद्राक्ष की माला अर्पित की जाएगी और अगर हम बिलपत्र की बात करें तो त्रिदल का बहुत महत्व है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम कमल पुष्प की माला प्रभु को की जा रही है और कहा जाता है कि कमल पुष्प जीवन में शुभता और दिव्यता लाता है जी और निश्चित तौर से इस समय प्रधानमंत्री कमल पुष्प से पूजन अर्चन कर रहे हैं और ये दिव्यता लाने का प्रमाण है और साथ ही साथ जो पूजन की विधियाँ हैं उनमें शंकर जी का जब शिव जी का पूजन किया जाता है और श्वेत कमल से कमल से अगर इनका पूजन किया जाता है तो सर्व कल्याण की कामना से किया जाता है और सर्व कल्याण के साथ ही साथ ही ऐसा जो बिल्व पत्र होते हैं जो अन्य चीज़ें होती हैं उनके साथ ही साथ अगर कमल का से पूजा की जाती है तो ये बेहद विलक्षण माना जाता है और ये सुख शांति और समृद्धि के लिए माना जाता है और ये कल्याण के लिए माना जाता है अश्विन जी श्वेत कमल से यदि ईश्वर का पूजन किया जाता है तो माना जाता है कि नवग्रह जो होते हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं शांत हो जाते हैं और उनकी कृपा सारे लोगों को प्राप्त होती है तो आज 501 कमल पुष्पों की बड़ी भव्य माला से भगवान काशी विश्वनाथ का यहाँ पूजन किया गया है 111 सौ ग्यारह बिल्वपत्र उन्हें अर्पित किए गए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथन च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तो विश्वेशम त्र्यंबक गौतमी तटे हिमाल तो केदारम घृष्णेश तो शिवाल एतानि ज्योतिर्लिंगा सायं प्रात पठे नर कहा गया है कि भगवान काशी विश्वनाथ जो आद्य हैं ज्योतिर्लिंगों में उनका नाम स्मरण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और निश्चित तौर से ये मोक्ष की धरती मानी जाती है ये मुक्त की धरती मानी जाती है और वो मुक्त क्षेत्र माना जाता है और ये ज्ञानवापी क्षेत्र है काशी का विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर भक्ति मुक्ति और मोक्ष की जो तीन धाराएं थी उनमें ये ज्ञान की धारा का यहाँ पर उद्गम हुआ था और यहाँ पर एक कुआं भी है जो कि माना जाता है कि आदिकाल से विद्यमान है और वो ज्ञान का एक ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है ज्ञानवापी कूप उसे कहा जाता है जी ज्ञानवापी कूप उसे कहा जाता है और ये ज्ञानवापी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एक त्रिशूल के रूप में माना जाता है स्वयं काशी शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है और मैदागिन गुदौलिया और ये ज्ञानवापी एक त्रिशूल की अवसरचना बनाते हैं भगवान इस समय इस समय भोग अर्पित किया जा रहा है आम्रफल है मिष्ठान्न है और नैवेद्य अर्पित करते समय ये कामना की जाती है कि भगवान भोग ग्रहण करें और उनका प्रसाद सारे भक्तों तक पहुंचे प्रसाद के माध्यम से जो उनका जीवन है वो सफल हो सारे कष्ट दूर हों सत्यंतवर्ते न प्रशिंचा मे धेन मुद्रा प्रदर्शो ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नम इदम फल मैया देव स्थापित पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि प्रकार भगवान से ये कामना की जा रही है कि आप हम सब का कल्याण 
प्रार्थना करें माननीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे कि जो जिम्मेदारी इस बार हमें मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो बहुत अच्छे से कर सकें और वो संकल्प बढ़ता है और संकल्प से सिद्धि के प्रमाण है प्रधानमंत्री इस समय आरती कर रहे हैं पूजन अर्चन के बाद आरती की हमारी परंपरा है और विशिष्ट रूप से अनेक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन इस समय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इस मंदिर की विशिष्टता जो है वो ये है कि ये मंदिर अनेकानेक संप्रदायों का केवल सनातन धर्म के संप्रदाय के लोगों के ही आस्था का केंद्र नहीं रहा बल्कि सनातन संस्कृति के जितने भी संप्रदाय हैं चाहे वो शिव संप्रदाय हो चाहे शाक्त संप्रदाय हो चाहे वैष्णव संप्रदाय हो चाहे अन्य संप्रदाय हो सबके श्रद्धा एवं आपसी मिलन का केंद्र बिंदु रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं आज वो काशी में नामांकन करने के बाद जब उन्होंने गंगा आरती में उन्होंने वो शामिल हुए थे नामांकन के वक्त के बाद जब उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन किया था तो उसके बाद एक भी जनता की रैली को यहाँ पर उन्होंने नहीं संबोधित किया और उन्हें अदाध विश्वास था कि यहाँ की जनता उन्हें सराखों पर बैठाएगी और खुद्र स्थापित वो पूरे देश को राष्ट्र को एक जगत गुरु के रूप में करने के लिए उन्हें दोबारा वो मिलेगी मौका मिलेगा इस समय संकल्प कर रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ ही साथ इस समय की पूजन अर्चन की विधि के बारे में पौराणिक बताएंगे इस समय मंत्र पुष्पांजलि हो रही है और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवाणी चो पुष्पांजलि मयादत्त ग्रहण परमेश्वर यज्ञ न यज्ञ मैजन तदेवा स्थानी धर्माण प्रथमान्यासन तेहनाक महिमान सचन तैत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओं तत्पुरुषा विदमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात भगवान रुद्र को ये पुष्पांजलि अर्पित की गई कामना की गई सबके कल्याण की कामना पूरे विश्व के कल्याण की कामना और हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कि ये कहती है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव व कुटुम्बकम वसुधैव व कुटुम्बकम का उद्घोष हमारी संस्कृति करती है सर्व कल्याण की संगत छध्वम संवध्वम की संस्कृति है हमारी हमारी संस्कृति ऐसी है जो सबके कल्याण की बात करती है सबके माँ कश्चित दुख भाग भवेद की बात करती है जो त्रिविध दुख होते हैं चाहे वो आदिदैविक हों चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हों उनके निवारण की बात करती है और जो हमारी संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में अपने पृष्ठ नहीं समूचे विश्व को साथ लेकर चलने की बात करती है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में दिखती रही है जब वो समग्र विकास की बात करते हैं और इस समय प्रधानमंत्री को पूजन अर्चन के बाद पुरोहित बाकायदा उनको अभिषेक उनको मस्तक अभिषेक कर रहे हैं हाँ उनको प्रसाद दे रहे हैं उस जो पूजन उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की है प्रातः काले शिवन दृष्टवा निशी पापम विनश्यति आजन्म कृतमा ध्यान ने सायान ने सप्त जन्मनी मेरो कांचन दत्ता गवांग कोटी पंच कोटि तुरंगा तत्फलम शिव दर्शनम तत्फलम शिव दर्शनम तत्फलम शिव दर्शनम और ये भगवान को समर्पित जो रुद्राक्ष की माला थी वो उन्हें प्रसाद स्वरूप भेंट की जा रही है मंदिर के जो न्यास के अध्यक्ष हैं द्विवेदी जी आचार्य द्विवेदी वो उन्हें अंगवस्त्र समर्पित कर रहे हैं और भगवान का प्रसाद धारण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जिन्होंने यहाँ पर षोडशोपचार विधि द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया और भगवान विश्वनाथ के शरण में आज पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की सिद्धि के एक पड़ाव के रूप में है जब वो काशी को क्योटो बनाने की बात करते हैं और देश को जगत गुरु बनाने की बात करते हैं तो इस समय प्रधानमंत्री दान कर रहे हैं पूजन अर्चन के बाद दान की जो परंपरा है हमारी और दान की परंपरा हमारी पूरे इस सनातन संस्कृति को और महान बनाती है तो इस समय पूजन अर्चन के बाद पूजन अर्चन के बाद प्रदक्षिणा की जाती है पूरे मंदिर के पथों को घुमा जाता है और मंदिर के प्रदक्षिणा मार्ग पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चल रहे हैं और साथ ही साथ गर्भगृह में जो विधिवत पूजा अर्चना हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री इस मंदिर से चलने के बाद जो आज का प्रधानमंत्री का अन्य कार्यक्रम है वो बड़े गुलालपुर पहुँचेंगे जहाँ पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर के अन्य लोगों से भी मुखातिब हैं जो पुजारी एवं अन्य व्यक्ति हैं प्रबंध की समिति के लोग हैं वहाँ पर मौजूद जो अन्य पुजारी हैं अन्य लोग हैं ये जो पौराणिक जी बताएंगे कि इस समय प्रधानमंत्री किनसे मुलाकात इसमें इस समय मंदिर ग्रह गर्भगृह में पांच वैदिक विद्वान रुद्राभिषेक करा रहे थे और यहाँ ये ग्यारह वैदिक विराजमान हैं जिन्होंने लघु रुद्राभिषेक किया है रुद्र का पाठ ग्यारह बार ग्यारह वैदिक करते हैं तो उसको कहा जाता है लघु रुद्र और लघु 
पुण्य इसीलिए किया जाता है कि उसके माध्यम से शिव के स्वरूप की विस्तार से पूजन अर्चन किया जाए और उसके बाद प्रार्थना की जाए विश्व के कल्याण की कामना की जाए तो इस पूजन के बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे वैदिक विद्वानों को दक्षिणा अर्पित की यद दत्त यत पर आदान यत पूर्त याश दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मण स्वर देवेशु नो दधत और कहा जाता है कि बिना दक्षिणा दान के कार्य पूरा नहीं होता पी है तो मां भगवान काशी विश्वनाथ के रुद्राभिषेक के बाद लघु रुद्राभिषेक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे मंदिर परिसर से तो जिस मार्ग से वो उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया था उसी मार्ग से होते होते धीरे धीरे वो बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर हुए माननीय प्रधानमंत्री जी सारे लोग अपने प्रिय सांसद को अपने प्रिय नेता को यहाँ देखना चाहते हैं उनके साथ भाजपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी सारे यहाँ भक्तगण उपस्थित हैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब यही का, इसी कामना से यहाँ पर उपस्थित हैं कि उनके माध्यम से भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित हो और धीरे धीरे वो वहाँ जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वो धीरे धीरे बाहर अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं यहाँ से उन्हें आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल प्रस्थान करना है जहाँ वो कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से बाहर की ओर प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विधिवत काशी विश्वनाथ मंदिर से पूजन अर्चन करने के बाद अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से प्रधानमंत्री बड़े गुलालपुर पहुँचेंगे जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हस्त संकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बूथ कार्यकर्ताओं से और अनेक पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे उनको संबोधित करेंगे उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ जो कि विशिष्ट जनादेश मिला है जो प्रचंड जना